അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഫുള്ള് കുത്തനെ കയറ്റാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആറ് നാപ്പത്താറ് ആ അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയപ്പ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മള് വിദേശത്തേനേക്കാൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നടന്നു പോകാനാ പ്ലാൻ പക്ഷെ അറിയില്ല അവിടം വരെയുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുന്ന വല്ല ഇത് പിടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഈസി അല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് അത് നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടാ പോണേ ഇന്ന് അച്ചായനാണ് ഗൈസ് വയ്യാത്തത് പൗഡിങ്ങിലാണ് ഇന്നലെ ഫുൾ എന്നെ നോക്കി ഇന്ന് ഞാൻ അച്ചായനെ നോക്കണം നമ്മളിപ്പ അവിടുന്നാ വന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തി വലിയ കൊഴപ്പില്ല മാനേജബിൾ ആണ് ഇതില് കുതിരയിൽ പോന്നു നോക്ക് ഇവിടെ കുതിരേനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു കണക്കിന് നന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇനിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും സേഫ് ആയിട്ട് പോരാൻ പറ്റുന്നത് കയറുമ്പോഴാ എഫേർട്ടും കൂടുതലാണല്ലോ പിന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തി കുതിരെ പോകാനുള്ള ഒരു ധൈര്യത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പേടിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ സ്വപ്നവും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല സമാധാനത്തിലൊക്കെ പോരാൻ പറ്റി എന്നാലും ചുള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളപ്പൊ ആ ലേക്കിന്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അപ്പോ ഇതാണ് ഹെംകുണ്ട് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ കൊറേ ആൾക്കാർ പ്രേയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ഒരു കുറവാണ് കൈസ് കൂടുതലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാ അച്ഛൻ നല്ല ടയർഡ് അപ്പൊ അവ ഇന്നലെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒക്കെ ഉറക്കത്തിൽ നീന്നേട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടുന്ന് വെള്ളം വരുന്ന കണ്ടോ അച്ഛ ഞാൻ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതേ ഇവിടെ മലയുടെ ഇവിടെ മഞ്ഞുണ്ടാവും മഞ്ഞൊക്കെ കൈകൊണ്ട് പിറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന വിചാരിച്ചേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ലേക്കിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയാണ് അതോട് പറഞ്ഞേക്കാ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാ ഹോസ്റ്റൽ വന്നതെന്ന് അതായത് ഈ നമ്മൾ ശരിക്കും ലക്കിലി എല്ലാ വർഷവും ഇതൊരു ദിവസം പ്രത്യേക ദിവസം ആവുമ്പോൾ ഒരു വിന്റർ സീസൺ അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞ് കയറുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഷോളയത്ത് കൂട്ടി പറഞ്
പിന്നെ വേറെ കാര്യാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മള് ഈ ട്രക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ എപ്പോഴും ഗാംഗ്രിയിൽ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നോർമലി നിൽക്കുന്ന ഒരു രണ്ടായിരം അടി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം അടി മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രഷറിന് ഭയങ്കര വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സിജൻ ലെവലിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൊമിറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ തലകറക്കവും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഭയങ്കര തലവേദന ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാംഗരിയിലേക്ക് എന്താ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ല ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഹെക്ടിക് ആണെന്ന് അതിന് ഡബിൾ ഡബിൾ ഹെക്ടിക് ആണ് ഇതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നിമ്മി നിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നിമ്മി നിക്കുന്നതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ലേക്ക് കേട്ടോ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുള്ളൂ മഞ്ഞ് മാത്രമുള്ള ഒരു മല എവിടെ കണ്ടു ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആ അത് കാണിക്കുന്നു വൺ സെക്കൻഡ് ഇത് കണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് കാണുന്ന ഈ മഞ്ഞാണ് ഫുള്ള് തുണി മല ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാ ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കോ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന് ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദനയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ചിലർക്ക് അപ്പൊ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാംഗ്രേവിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഹൈറ്റിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഫ്ലവറിലായിരുന്നു നമ്മൾ ബോഡി ആണ് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി അതുമായിട്ട് സെറ്റ് ആയി നമുക്ക് യാതൊരു ഫീലിങ് വരത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തലക്കൊക്കെ ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ബലൂൺസ് ഒക്കെ പിന്നെ മിലിറ്ററിയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ക്ലോസിംഗ് സെറമണി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും അമ്പാലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വഴി വെച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് ചുറ്റും ഏഴ് മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മൗണ്ടൻസിലും ആൾക്കാർ ഏഴ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് മൗണ്ടനിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രമാണിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഈ മെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും എല്ലാ എല്ലാ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലും ഏഴ് ഫ്ലാഗ് ഇവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രമാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇത് താഴേക്ക് താത്തു ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള ലേക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ലേക്കിനകത്ത് വെള്ളം എവിടുന്ന വരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ആർക്കും ഒരു ഇതില്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മറ്റേ മഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് ഇത് മഞ്ഞായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാം ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടിയതായിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് തന്നെയാണ് സ്കാർപ്പെട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആംബുലൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ട് 
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തൊപ്പി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കണം പെൺപിള്ളേർ യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്കാർഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഗുരുദ്വാരയിൽ കയറാൻ കയറാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഫോട്ടോ അലൗട്ടഡ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളപ്പോൾ ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സെറമണി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോൾസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കിച്ചടിയോ മറ്റോ അല്ലേ കിട്ടി കിച്ചടി അല്ലേ അച്ചായ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ഹാ അപ്പം ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് പോലത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ആദ്യം കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ലെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൽവ് ഒ ക്ലോക്കിന് വന്നാൽ ലഞ്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണേ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ അത് കഴിക്കാൻ നിന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ കഴിക്കേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൈസിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഇതുണ്ട് അത് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുണ്ട് കേട്ടോ കൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഹേംകുണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പകുതി അതായത് എത്താറാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഈ വന്ന വഴി പോലത്തെ തന്നെ ഇത് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് സ്റ്റെപ്സ് മേ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആവുന്ന പറഞ്ഞത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് പിടിച്ചാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹാ അപ്പൊ കുറച്ച് പേരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാരും പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഹെറ്റിക് ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോർമൽ വഴി തന്നെയാണ് പിടിച്ചത് അവർ കട പൊളിച്ചു എന്താണല്ലേ അവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ തൊട്ടടുത്താൻ തോന്നും പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ദൂരം ഉണ്ട് ഇറങ്ങി വരാനേ അപ്പോൾ ആ കട പൊളിച്ചു അപ്പൊ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും അവരെ കടയെല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു ഗൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി കണ്ടോ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു സാധനം അവിടെ ഇനി ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇവിടുന്ന് കഴുത വന്നിട്ട് പക്ഷേ കഴുതല്ല കുതിര വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നു അല്ല ഇത് ഇവിടുന്ന് അല്ല വെള്ളം കുടിച്ചേ ആ ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും കണ്ടോ ഫേസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചൂടായി തുടങ്ങി വേണ്ടി ഞങ്ങള് ജാക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി ഞങ്ങള് നോർമൽ ഇതിലേക്ക് വന്നു തണുത്ത കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ ബോഡി പോയല്ലോ ആ കിട്ടി പോയിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ പക്ഷെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ഇപ്പം ചെറിയ ഇതുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കട കിട്ടി നമ്മൾ മാഗി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഗി കഴിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അച്ഛൻ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക 
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മാഗി കഴിച്ചു സൂപ്പർ മാഗി ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നടക്കും ആ ഇവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓസം ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ അത് നമ്മുടെ മസാല വെച്ചൊരു ഒരു ഒരു തണുത്ത മസാല അല്ലേ ഇവിടെ നല്ല മസാലയാണ് ഇതും പൊളിക്കും ഇന്നോ നാളെയോ അല്ലേ അച്ചായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്ററും കൂടെ മേ ബി ഒന്നര കിലോമീറ്ററും കൂടെ കാണും അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് വെള്ളം വെച്ചാറ് അവിടെ എത്തി ജാക്കറ്റ് ഇടും ഇടും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നാ ഇനി നാലോ എന്നെ കാണാമോ ഇവിടെ വീഡിയോ വേറെ വഴിക്കൊക്കെ വിളിച്ചേക്കണേ അപ്പൊ എന്നാ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ ബൈ ബൈ കാലിന്റെ വിറയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി ഗൈസ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ നിയർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ അത് തന്നെ ഇത് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടോ ആൾക്കാർ നിൽക്കണേ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയണേ ഇപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണേ പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ നിയർ ബൈ പ്ലേസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ അതേ വെള്ള കളറിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കണേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റും പിന്നെ റെഡ് വൈറ്റാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കട്ടെ നമ്മൾ എത്താറായി കണ്ടോ ഇതേ ആ കാണുന്നേ ആ വെള്ളമില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെത്തും എന്നെ ഒരു തൊള്ളിയുള്ളൂ ഓക്കെ പ്ലീസ് നമ്മൾ എത്താറായി വയ്യ കുട്ടിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ അറിയില്ലേ ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ അവേഴ്സ് നമ്മൾ മൂന്നരയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പോൾ സെവൻ തേർട്ടി ആയി കാണും ഇപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്